வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லலிதா ஜுவல்லரி வழங்கும் ஆட்டோகிராம் காட்ஸ் கிஃப்ட் கடவுளின் பரிசு வெகு சிலருக்கு தான் கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்த்த விஷயங்களை விட பார்க்காத விஷயங்கள் தான் அதிகம் அப்படி நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு தேடலின் மூலமாகத்தான் நான் பெற்றது அப்படிப்பட்ட தேடல் தான் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் அண்ட் மேன் டு த மூன் நிலவில் காலடி வைத்த மனிதனின் தேடல் இன்றைக்கி சமீபத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தில் க்யூரியாசிட்டி மூலமாக தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய உன்னதமான விஷயங்களின் ஆரம்பமே ஒரு தேடல் தான் இந்த தேடலில் வெற்றி பெற்றவர்களின் வாழ்க்கை பதிவு தான் லலிதா ஜுவல்லரி வழங்கும் ஆட்டோகிராஃப் எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்போதுகளில் தமிழ்நாட்டு கிராமத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு ரயில் சென்னைக்கு வந்த அந்த ரயில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலாக மாறி மெட்ரோ ரயிலாக உருவம் எடுத்து புல்லட் ட்ரெயின் வேகத்துக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா ஈவன் பாம்பேயில் கூட தன் கொடியை நாட்டியது தமிழ் கதாநாயகிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து வெளி மாநிலத்திலேருந்து வந்தவங்க தான் பத்மினியாக இருக்கட்டும் சாவித்ரியாக இருக்கட்டும் சரோஜா தேவியாக இருக்கட்டும் சுஜாதாவாக இருக்கட்டும் ஆனால் நமக்கு கிடைத்த ஒரு முழுமையான தமிழ் கதாநாயகி இன்றைக்கி நாம் சந்திக்க போகிற பிரபலம் கிராமத்திலேருந்து புறப்பட்ட ரயில் இன்றைக்கி லண்டன் அமெரிக்கா வரைக்கும் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா அந்த ரயில் கிழக்கிலிருந்து புறப்பட்ட ரயில் அந்த ரயிலில் வந்த கதாநாயகி யார் பாருங்கள் சச்ச பிளஷர் ராதிகா டு ஹாவ் யூ இன் ஆர் ஷோ கடந்த கால வாழ்க்கையை பார்க்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரமாதமான விஷயம் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் சாதிச்சுட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் பின்னாடி இப்படி எட்டி பார்க்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் எனக்கு ஆக்சுவலாக இது பின்னாடி பார்க்குற பழக்கமே எனக்கு பிடிக்காது பிடிக்காதுன்னா இட்ஸ் ஓகே ஐ ஐ லிவ் ஃபார் இன்றைக்கி வந்து தான் பெஸ்ட் டே ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்னு நினச்சி வாழ்கிறேன் ஸோ அது யூஸ்வலாக இப்படி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் ஓகே பின்னாடி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற விஷயங்கள் கேட்க போகிற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து நிறையா தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ஏன்னா ராதிகா நானும் சேர்ந்து ஒன்றா வளர்ந்தோம் இந்த மரம் செடி கொடியெலாம் வளர்ந்தது அதே மாதிரி நானும் ராதிகா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன்றா வளர்ந்தோம் ஆமாம் பார்க்கக்கூடியது பார்க்க வேண்டாதது பார்த்தா பயப்பட வேண்டியது பார்த்தா சந்தோஷப்பட வேண்டியது எல்லாமே சேர்த்து பார்த்து வளர்ந்தோம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி டு கோ பேக் இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் முதலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் வேர் யூ அ பார்ன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஏர்லி ஸ்கூல் டேஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சென்னையில் தான் பிறந்தேன் வந்த வழியில் வந்த வழி ஓகே அங்கே நர்சிங் ஹோம் ஞாபகம் இருக்கா நர்சிங் ஹோம் ஞாபகம் எஸ் எஸ் லீலாவதி நர்சிங் ஹோம் அப்போ எல்லாம் நிறைய சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்க எல்லாம் அங்கே இருப்பாங்க எங்கள் மதர் வந்து எல்லாருக்கும் நல்ல பழக்கம் சாவித்ரி அம்மா அவங்க எல்லா டெலிவரிக்கு அங்கே தான் வருவாங்க அங்கே நான் பிறந்தேன் நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் நான் வந்து இலங்கையில் பிறந்தேன் பட் நோ ஐ வாஸ் பார்ன் ஹியர் நான் படித்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு குட்ஷப்பட் கான்வெண்ட் அதுக்கப்புறம் இலங்கைகளை போய் அங்கே படித்தேன் சொல்லப்போனால் ஐ திங்க் ஐ ப்ளூம்டு ஆஸ் அ பர்சன் ஒரு ஒரு டீனேஜ் என்ன சொல்ல முடியாது ஒரு யங் கேர்ளாக அங்கே தான் கொஞ்சம் ஐ பிகேம் த ரியல் ராதிகா இப்போ நான் என்ன அங்கே ரொம்ப டாம்பாய் ரவுடி ராதிகா ரவுடி தான் அந்த நல்ல ராதிகா வந்து சென்னையில் படிக்க என்ன அட்ரஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நாங்கள் போய் கற்றுட்டு வரோம் அந்த ராதிகா எப்படி உருவானாங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப அங்கே ஹோலி ஃபேமிலி கான்வென்ட்டில் படித்தேன் இப்போ கூட சமீபத்தில் ரீயூனியன் எல்லாம் கிளாஸ்மேட்ஸ் கூட ஆஃப்டர் லாங் டைம் அதாவது இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அதுக்கு நான் போயிருந்தேன் ஸோ இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஐ ஐ என்னுடைய பெஸ்ட் மெமரிஸ் அங்கே தான் இருந்தது அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் சென்னைக்கு வந்தேன் திருப்பியும் இங்கே இருந்தேன் அப்போ ஹாஸ்டலில் இருந்தேன் ஹாஸ்டல் இங்கே வந்து அப்போ க்ளோஸ் பண்ணாங்க ஹாஸ்டலே அப்போ எடுத்துட்டாங்க அங்கே குச்சிப்பட் கான்வென்ட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் இலங்கைக்கு போயிட்டேன் அங்கேருந்து அப்படியே லண்டன் லண்டன்லேருந்து சென்னை குச்சிப்பட் உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸோட குச்சிப்பட் கிளாஸ்மேட்ஸோட உங்களோட ஐ யூன் டச் உங்கள் டீச்சர்ஸோட டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு டீச்சர் நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன் மிஸ் விம்லான்னு சொல்லி அவங்கள பார்ப்பேன் பட் கிளாஸ்மேட்ஸ் வந்து இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்பப்போ மீட் பண்ணிப்போம் எங்கேயாவது பார்த்துக்குறோம் அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா ஐ திங்க் உங்கள் காமன் ஃப்ரெண்டு அருணா ரெட்டி ஓகே நாங்கள் ஒரே கிளாஸில் இருந்தோம் அப்புறம் வளர்மதி அதுக்கப்புறம் 
சசிகலா சசிகலா தான் எனக்கு அப்படியே கண்டினியூ ஆகிடுச்சு பிகாஸ் அவங்க இலங்கையில் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ நடந்த பிரச்சனையில் அவங்க சென்னைக்கு வந்தப்ப நான் தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணேன் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் எழுதி கொடுப்பேன் அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் அவங்க த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க அப்போ சசிகலா சந்திரகலா சூரியகலான்னு ஸோ அவங்க அப்போ அவங்களோட சேர்ந்து கௌரி விஜய் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஸோ ரியூனியன்லாம் குச்சப்பட்டு ரியூனியன் இல்லை நான் ஆக்சுவலாக குச்சப்பட்டு ரியூனியனில் கலந்துக்கல சசிகலாவோட டாட்டர் கல்யாணத்தில் அப்போ பாதி பேரை பார்த்தேன் இப்போ உங்களோட ஒரு கிளாஸ்மேட்டையோ ஒரு டீச்சரையோ இப்போ பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ராதிகா வந்து எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களோட பதினேழு வயசுல இருந்து தெரியும் ஆறு பதினாறு வயசுல இருந்தே தெரியும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப குவாயட்டா இருப்பாங்க ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதிகாவோட வளர்ச்சி அவங்களோட குரோத்த வந்து நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருந்தீங்களா இல்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அதுக்கு நடுவில் ஒரு தனியாக ஒரு முத்து மாதிரி ராதிகா தனியாக தெரிஞ்சாங்களா அவள் எப்போவுமே லிட்டில் அந்த குவாயிட்டஸ் சைட் பட் ஐ டோல்ட் யூ இம்பிஷ்னஸ் அடிக்கடிக்கு அவள் வந்து ஷீ வில் டிசப்பியர் மீன்ஸ் ஷீல் கோவே டு ஸ்ரீலங்கா கம் பேக் அண்ட் தென் லாட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஹேட் பி மிஸ் அண்ட் டேக் பட் அ வெரி வார்ம் சைல்ட் வெரி வார்ம் சைல்ட் கேப்டிவேட்டிங் ஸ்மைல் அண்ட் ஆல்வேஸ் had the common sense to say i'm sorry if she did something wrong is that true radhika <laughs> yes very <laughs> much so film industry la radhika yaarku sorry solli paathadilla ellara radhika ku vandu sorry solluvanga that is different suhasini <laughs> she is the boss here uh, correct <laughs> yeah hmm. i was a boss in my class okay okay but a very nice person ipo film la act pannala na avanga enna aayirukalam apdi nenichirpinga neenga you would have had some plans for her really I doubt. Mm. I, I see they are only 8 to 9 years old. And what would you think? How do you think they are? How do you know how they are? Anal. Maybe she had other plans. But by the background, I will come to that. What is your wish for uh, your student? Right on top. <laughs> you go there. Amma. You reach the Himalayas. Whatever you wish to do, go about it very bravely. because you have the capacity you have a lot of people who will support you you've got good friends what more do you want in a family family loving and we are family. all well wishers and we are you. all well wishers thank you so highly much highly motivated person you know? she said i i told you when she when i tell you that she's a very nice child i really mean it from the depths of my heart Thank very you. good person thank, thank you. you so much god for all the wishes ivula neram engaloda vande pesittu irundadhukku nandri thank you god bless you dear thank you god bless you we'll see again or alagana or moment adu indha sandarpa vande yaarkum kedaikadhu indha sandarpa enak kedaikuma nu kuda enak vande theriyala enoda teachers oda marubadi sandhikira sandarpa kedaikuma nu therilla you make an effort yes definitely romba alagana or moment kudutha unga irandu perukkum nandri nariya vishayangal radhika pathi therinjikka vendi irukku pesa vendi irukku palaya nenivugala kelarradhukku pasumayana nenivugala kelarradhukku nariya samayam venum nariya samayam venum nariya neram venum en nerungiya tholiyana radhika ரொம்ப அழகான ரொம்ப ஸ்வீட்டான ரொம்ப பசுமையான ஆட்டோகிராஃபை நம்ம எல்லாருக்கும் போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ எனக்கு வந்து தே அறிமுகமான முதல் சினிமா நபர் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் தான் ஆஃப்டர் கமல் நீங்கள் தான் அதே மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் அப்பா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அறிமுகமான சினிமா நண்பர்கள் யார் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்து உயர்ந்த நடிகைகள் நடிகர்கள் அவங்கள யார் ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு ரொம்ப பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு இவங்கள மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து சாவித்ரி அம்மாவை பார்த்து எயிட்டீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஹீரோயினாக நிறைய படங்களில் நடிச்சிங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்லேயும் யூ வி சாரி ஐ காட் யூ தே ஏன்னா இந்த வியந்து பார்த்தது ஐ மீன் ரொம்ப எனக்கு இவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும்னா எனக்கு சுஜாதா அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ நான் நடிக்கலை நடிக்காத டைமில் அவள் ஒரு தொடர் கதை இப்போ தான் நான் இலங்கையில் பார்த்தேன் எங்கள் மதருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு சினிமா தமிழ் சினிமாவுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனது அ
இல்லைன்னா எங்களுக்கு சினிமா அது இதெல்லாம் எந்த எக்ஸ்போஷரும் கிடையாது அப்போ அந்த படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு சுஜாதா அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எண்பதுகளில் வந்து இவர் லைக் டாப் ஹீரோயின் அப்படி ராதிகா தான் நைன்டீஸ்லேயும் தான் டூ தௌசண்ட் ஈவன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் யூ ஆர் ஸ்டில் லீடிங் ஹீரோயின் தான் பட் நீங்கள் எயிட்டீஸில் இருக்கும்போது அந்த சிக்ஸ்டீஸ் அண்ட் செ யூனோ செவன்ட்டீஸில் இருக்கிற ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் நிறையா இமிட்டேட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூட நடிக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து அக்கா அம்மா இந்த மாதிரி ரோலில் வந்து அந்த பழைய பழைய நடிகைகள்லாம் நடிக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு பாரு அவங்க அப்படின்னு சொல்லி என் கூட இருக்கும்போதெல்லாம் கூட சொல்லுவீங்க எனக்கு அது கொஞ்சம் காட்டுமா நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் மகன் வந்து விட்டுட்டு வந்து இதுக்கு ஆர்மிக்கு போகிறாரு போயிட்டு அம்மா நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்றப்போ ஒரு அம்மாவோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நம்ம சிக்ஸ்டீஸில் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் அப்படி போட்டுப்பாங்க அம்மாம்மா நம்மள மாதிரிலாம் கேஷ்வலாக இருக்க முடியாது கேஷுவலாக இருக்க முடியாது அது போட்டது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போயிட்டு அம்மா நான் போயிட்டு வரேன்மா அழாதீங்கம்மா நான் வந்துடுவேன் சரி இதே வந்து கிடையாது எல்லாரும் நல்லா சரி இப்ப வந்து ஒரு ஒரு காதல் காட்சி ஐயோ காதல் காட்சி அழகா பண்ணுவீங்க எனக்கு அதுவும் அதுவும் அந்த சிக்ஸ்டி செவன்டி ஹீரோயின்ஸ்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயோ லவ் சீன் கண்ணே நிலவொழியில் உன் கண்களை பார்க்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை ஒரு இளவரசி வந்து விட்டார் ஒரு நிமிடம் காதல் பார்வை பார்க்க மாட்டாயா பேச மாட்டாயா பார்ப்பேன் பார்த்துக்கொண்டே இருப்பேன் உங்கள் கண்களை பார்க்க நான் ஓடி ஓடி வந்தேன் ஒரு பாட்டு உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இப்ப வந்து தெரியும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிரமாதமா உங்க உடன்பிறப்பே வந்து உங்க உங்க யங்கர் சிஸ்டர் வந்து ஒரு நடிகை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சின்ன வயசுல அவங்க வந்து அப்படி ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பீங்க நீங்க நீங்க வந்து ஒரே ஜாலி ஆனா தங்கக்கிட்ட வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பீங்க அவன் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அவன் உங்களே அக்கான் கூப்பிடுவா எங்களே என்னையும் அக்கான் கூப்பிடுவா அவ சினிமாவுக்கு வந்தப்போ அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் அவளுக்கு போட்டோஸ் எடுத்தேன் கமல் சாருக்கு ஒரு வாட்டி நான் சும்மா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யார் இதுன்னு கேட்டார் என் சிஸ்டர்னு அப்புறம் கமல் வந்து மணிரத்னத்கிட்ட அவர் சொன்னார் மணி சார் கிட்ட கொடுத்து ராதிகா சிஸ்டர்னு அதுக்கப்புறம் மணி சார் வந்து நிரோஷாவை கேட்டுப்பார் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேரக்டர் ஆனால் அதில் என்னென்னா அது ஸ்விம் ஸ்விம் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு சாங் வந்தப்போ கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் அப்போ அந்த பீரியடில் வந்து ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொன்னார் நான் இந்த சாங் எடுக்கிறேன் இந்த சாங்கை நீங்கள் பார்த்து இது நல்லா இல்லைன்னா ஐ வில் சேஞ்ச் இட் அப்படின்னாரு பட் இட் ஆஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் ஐ திங்க் இட் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங்ஸ் ராதிகாவோட தேடல்கள் நிறையா தனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி தனக்குன்னு ஒரு பாணி அதுதான் வந்து தனக்குன்னு ஒரு வெற்றி இருக்குது அந்த வெற்றியை தான் யாராலையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் குடும்பத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதமான வெற்றி கிடைக்கிறது தவிர ராதிகா கிடைச்ச வெற்றி எங்களுக்கு யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ நாங்கள் அப்படியே தூரத்தில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த வெற்றியின் ரகசியம் என்ன ஃபார்முலா என்னன்னு பக்கத்துலேயே இருந்து ஒருத்தங்க பார்த்தாங்க உங்களுடைய தங்கை நிரோஷா அக்காவோட ஆக்டிங் கரியரை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்பா பெரிய ஆக்டர் தெரியும் பட் அப்போ நீங்கள் ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருந்திருப்பீங்க பட் அக்காவோட அந்த வெற்றி எல்லாம் பார்த்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ப்ரௌட் டு பிஎஸ் ஷீ இஸ் லைக் மதர் டு அஸ் மோதன் ஒரு பெரிய நடிகை அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா எங்கள் மம்மி கிடத்துது பெஸ்ட் மம் மாதிரி ஷீஸ் பீன் அ பிக் ஷோல்டர் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஷீஸ் ஆல்வேஸ் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பேட் திங்ஸ் குட் திங்ஸ் ஆனால் எதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அக்கா ஸ்டடி அவங்க தான் ஆக்சுவலி ஷீஸ் ஒரு பிக் ரோல் மாடல் ஃபார் மீ லைஃப்பில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு சிங்கிள் விமன் இல்லையா உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒன்று வந்து அம்மா இன்னொன்று நீங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் அம்மா கேட்கவே வேண்டாம் ஐயோ எங்கள் மம்மியோடு இவங்க தான் தி பெஸ்ட் அவங்கள மாதிரிலாம் வந்து நானும் ஒரு சின்ன விஷயம்னால் கொஞ்ச நேரம் ஷார்ட்டட் ஆகி அப்படி யோசிப்பேன் இவங்களா அப்படி உதிர்த்து எப்படி ஏந்திருக்கிறாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது அதுல மை சிஸ்டர் கிரேட் ஸோ நிரோஷா உங்களுடைய அக்காவுக்கு உங்களுடைய விஷஸ் என்ன என்ன வாழ்த்துக்கள் என்ன என்ன அம்பிஷன் உங்களுக்கு சொல்லுங்க அக்கா எப்பவுமே இதே மாதிரி சந்தோஷமா நல்லா இருக்கும் 
ஸோ நிரோஷா தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் எங்களோடு வந்து அக்காவை பற்றி பேசின விஷயங்கள்லாம் நிச்சயமாக மறக்கவே முடியாத விஷயங்கள் ராதிகா வண்டர்ஃபுல் டு சி போத் சிஸ்டர்ஸ் டுகெதர் ஏன்னா நான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்துருக்கேன் அப்போ எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி அந்த ஒன்றும் சந்தோஷமாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது வருடங்கள் ஆனாலும் அந்த சந்தோஷங்கள் வசந்தங்கள் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் லாங்குவேஜை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப சரியாக வராத லாங்குவேஜ் அப்படின்றது வந்து மலையாளம் அப்படின்னு நீங்கள் ஆனால் அங்கேருந்து உங்களுக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அங்கேருந்தே வந்திருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவங்க பியூட்டிஃபுல் இன்றைக்கும் வந்து ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் ஷீ இஸ் அவங்க வந்து அடுத்தது வர போகிறாங்க நீங்களும் ராதிகாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை இப்போ பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் கூட நீங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கிரிக்கெட் லீகெல்லாம் கூட நடத்திட்டு இருக்கீங்க பட் நீங்கள் வந்து நீங்கள் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் லேக் பண்ணும்போது ராதிகா ஒரு தமிழ் ஆக்ட்ரஸாக டிஸ்டன்ஸில் இருந்து பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து என் புருஷனும் வந்து கிழக்கே போகும் முறையில் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்து அதிலிருந்து அந்த ராதிகான அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அந்த டேலண்ட் அந்த ஒரு ஷிவ சச்ச பிக் ஆக்ட்ரஸ் ஆமாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவளை அவங்கள நேரில் பார்க்குறது அந்த கொச்சு நானிஃபாவோட ஒரு தமிழ் படம் பண்ணோம் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பகலில் பௌர்ணமின்னு ஒரு படம் பண்ணோம் அப்போ தான் எனக்கு அப்போ கொஞ்சம் பயம் என்ன உங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஒரு ஏனோ திட்டு வாங்கலாம் எனக்கு தமிழ் வேற வராது எல்லாம் கொஞ்சம் பயமா இருந்தும் ஆனால் ஷி வாஸ் ஸோ ஸ்வீட் டு மீ ஹாஸ்லி யூ வான் பிலீவ் இட் யூனோ லைக் வென் ஐ ஹேட் அ கிரைசிஸ் இன் மை லைஃப் யூனோ ஐ ஹேட் லைக் ஆக்சுவலி உண்மையாக சொன்னால் லவ் ஃபெயிலியர் வந்து வேன் எழுதிட்டு இருக்கும்போது கூட அவங்க தான் எனக்கு வந்து கார் ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் இன் பாங்குரு அவங்க தான் எனக்கு வந்து கார் எல்லாம் அனுப்பு டெய்லி ஷி யூஸ் டு சேர்ந்த கார் ஃபோமி அவங்க வீட்டிலே வந்து உட்காந்துட்டு நீ இங்கேயே உட்காருன்னு சொல்லி டின்னர் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஃபுல் டைம் ஃப்ரம் மார்னிங் டில் ஈவினிங் ஐ வாஸ் தேர் இன் ஹர் ஹவுஸ் அழுதிட்டு அண்ட் ஷி வாஸ் சப்போர்ட்டிங் மீ சினிமா ஐ கேன் நெவர் ஃபோ கேட் தேட் யூ நோ லைக் அண்ட் ஷி வாஸ் சச் அ சீனியர் ஆக்ட்ரஸ் டாப் ஆக்ட்ரஸ் நான் வந்து யாருமே இல்லை ஐ வாஸ் அ நோ படி லிட்ரலி அ நோ படி தேர் அண்ட் அப்படி ஒரு யூனோ சப்போர்ட் கொடுக்கறது ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட்ல தான் அந்த வாட் எவர் கிரைங் எல்லாம் அதே லவ் வந்து இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஒன் ஆஃப் த ஹாப்பியஸ்ட் ஃபேமிலிஸ்னா லிசியோட ஃபேமிலி தான் அப்படின்னு சொல்லணும் So, your wishes for her? Yeah, Radhika, uh, may you live uh, up to 90 and you wish it glamour. Ah. You know, like, you know, 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 many, many happy returns of the day. Thank you. Thank you, Svira. Wonderful. So, thank you so much for coming. So, autograph is not a small check, it's not a small check, it's not a small check, it's not a small check. It's not a small check, it's not a small check, Radhika. It's not a small check. அந்த கையெழுத்தில் இருக்கிற வலை நெளிவு சுழிவுகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக நம்ம காத்துட்ருக்கோம் ஒண்டர்ஃபுல் ராதிகா ரியலி என்னோட வாழ்க்கையில் ஜேர்னிலே நான் பின்னாடி போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது என்னுடைய படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருடம் மோடி அதே தியேட்டரில் ஒரு வருடம் மோடிய படம் வந்து கிழக்கே போகும் ரயில் நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அந்த ரெண்டு மூணு தடவையாவது அந்த படத்தை வந்து ஸ்க்ரீனில் பக்கத்தில் குட்டி தியேட்டர் வேறு தேவி கலாவில் இப்படி வேறு பார்த்துருக்கோம் கிட்ட நின்று பார்த்து ரசித்த ராதிகா அந்த சினிமா அறிமுகம் எப்படி கிடைச்சிது அந்த ரயிலுக்குள்ளே எப்படி ஏறினீங்க நீங்கள் கிழக்கே போகிற ரயிலுக்குள்ளே அது வந்து டிக்கெட் இல்லாத பேசஞ்சர் ஏறின மாதிரி ஆக்சிடென்டல் டூரிஸ்ட் மாதிரி எங்கேயோ வே வேறு ஊரில் இருந்தேன் எங்கள் அப்பா பார்க்குறதுக்காக வந்தப்போ பாரதிராஜா சார் வந்து இன்னொரு ஹீரோயினை பார்க்க ஒரு ஹீரோயின் இல்லாமல் அவங்க தவிச்சுட்டுருந்தாங்க எந்த ஹீரோயினும் செட் ஆகல ஏதோ ஒரு வேறு ஒரு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க சிஸ்டர் ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு போது நான் அவங்க பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கேன் இந்த பொண்ணு யாருன்னு கேட்டார் அவங்க அந்த வீட்டில் இருக்காங்கன்னு அவங்க அவர் நடந்து வ அவர் அப்படி வந்தார் வந்தப்போ நான் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அவர் உள்ளே வந்தோன்னே அவர் உள்ளே சேர்க்க மாட்டேன் அவர் பார்த்து பயமாக இருந்தது அப்போ தான் அந்த ஏரியாவில் ஒரு பெரிய கொலையெல்லாம் நடந்தது அதனால் அவர் உள்ளே சேர்க்கலை பார்த்துராஜா சார் சாரி அது அவருக்கே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் அடிக்கணும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ ஆஸ் என்னை யார் பார்ப்பான் பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஆக்டிங் மெட்டீரியல் எனக்கு ஆக்டிங்னால் என்னன்னு தெரியாது ஆட தெரியாது ஆல்தோ சினிமா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேனே தவிர எனக்கு ஃபில்மோட எக்ஸ்போஷரே கிடையாது தமிழ் படங்கள்லாம் ரொம்ப குறைவாக பார்த்துருப்பேன் ஏன்னா
அந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மேக்கப் அப்படின்னு எனக்கு போட்டு வச்சது எங்கள் அப்பா தான் அவர் ஆக் அந்த டைமில் அவர் அங்கே வந்தார் எனக்கு மேக்கப் போட போது சார் நானே வச்சு என்னுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எப்போவுமே உனக்கு இருக்கட்டும் அது ஐ ரொம்ப சென்டிமெண்டலாக நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவர் என்னை பிளெஸ் பண்ண மாதிரி நான் நான் நடிகையாகவே நான் அவரும் நினைக்கல எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள நினைக்கல அது நானே நினைக்கல நடிக்க போகும்போது கூட இது தான் நான் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷனே எனக்கு கிடையாது ஏன்னா எனக்கு வெளியூர் போய் ஃபஸ்ட்டு செருப்பு இல்லாமல் நடந்து பழக்கம் இல்லை நாட தெரியாது அது வேறு அங்கே போயிட்டு மழை மேலெல்லாம் ஏற்றி ஐயோ எனக்கு வந்து அந்த டைமில் அதை நினச்சி இப்போ நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப ஒரு பிரமையாக இருக்கும் எப்படி இதெல்லாம் நான் பண்ணேன்னு அதுவும் டைலாக் பேசணும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைலாக் அந்த கிளி என்னோடதுன்னு சொல்ல போகும்போது அந்த கைத்துக்கு அந்த கிளி அது என்னோடது அப்படின்னு நான் சொல்லணும் பாரதிராஜா சார் நான் பண்ண அப்படின்ட்டு அந்த கிளி என்னோடது அப்படின்னா கையை தூக்கி ஆனால் அது சொல்லு அது என் உன்னோடைய கிளி தானே அப்படி சொல்லு அப்படின்னாரு ஒன்று கையை தூக்குவேன் இல்லைன்னா டைலாக் சொல்லுவேன் ரெண்டும் ஒரே டைமில் என்னால் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் நடிப்பு ஆரம்பித்து அப்புறம் சாக்லேட் கொடுத்து என்னை நடிக்க வச்சு நான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு தான் நான் எல்லா கிரெடிட்டும் நான் கொடுப்பேன் ஏன்னா ஹவு ஹி டிஸ்கவர்ட் மீ ஒய் ஹி டிஸ்கவர்ட் மீ அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நானா கற்றுக்கிட்டேன் வெற்றிங்கிறது வந்து அது ரியலைஸ் பண்ணுற வயசு கூட இல்லை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடிட்டுருப்பீங்க இங்கே ஒரு ஷூட்டிங் அங்கே ஒரு ஷூட்டிங் அந்த ஒரு டிரெக்டர் கதை கேட்கணும் டே அண்ட் நைட் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்புறம் ஆக்ட் பண்ண ஹீரோஸ்லாம் வந்து உங்களோட வயதில் சீனியர்ஸ் ஆர் வயசில் சீனியர்ஸ் இல்லை அப்படின்றத விட அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ரொம்ப சீனியர்ஸ் சிவகுமார் கூட நடிச்சிங்க ஸ்ரீகாந்த் கூட நடிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் விஜயன் கூட நடிச்சிருக்கீங்க எல்லார் கூடயும் ராஜேஷ் கூட இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கூட நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ இப்போ ஒரு பதினேழு வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு பதினாறு பதினேழு வயசு இருக்கும் அப்போ எப்படி இருந்தது அந்த பதினாறு பதினேழு வயசு பெண்ணோட மனநிலை வெற்றி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதா அந்த குட்டி குழந்தைக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஒரு பிக்னிக் மாதிரி இருந்தது அப்புறம் எனக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ்ஸே எனக்கு புரியறதுக்கு ஐ திங்க் இட் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு பட் சீரியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கு படத்துக்கு போய் நடிக்க போகும்போது தான் ஐ பிகேம் சீரியஸ் அபவுட் நியாயம் கவாலி கரியர் அப்போ தான் பயந்துரு சார் ஒரு அந்த அதே டைம் தான் மெட்டி பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அந்த அந்த ஃபேஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸ் இல்லை இது வந்து த சம்திங் மோர் இதை வந்து நான் இவ்வளோ லைட்டாக எடுத்துக்கக்கூடாது ப்ளஸ் உங்கள் மேக்கப் எல்லாம் கூட சேஞ்ச் ஆச்சு எல்லாமே அந்த யூ பிகேம் வெரி ஃபெமினைன் அந்த ஒரு ஒரு லுக்கே ஒரு ஒரு ராதிகாங்கிற யங் சைல்டுலேருந்து ஒரு யங் உமன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்தது நியாயம் கவாலி பெல்லண்டாரா அந்த மாதிரி அந்த தெலுங்கு படங்களுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் அங்கே கதாபாத்திரங்களும் நல்ல ஹெவி ரோல்ஸு வேறு இங்கே வந்து கொஞ்சம் லைட்டர் வேனில் தான் நடிச்சு கான்ட்ரி டு பிலீவ் எவ்ரி எவ்ரிபடி திங்ஸ் வந்து தெலுங்கு படங்கள்னா கமர்ஷியலாக தான் இருக்கும் இல்லை அங்கே டான்ஸ் ஆடணும் பாட்டு பாடணும் ஜக ஜக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்னு பட் வீவ் டன் ஃபிலிம்ஸ் நல்ல படங்கள் பண்ணிருக்கோம் எல்லாருமே அந்த பீரியடில் இருந்த டைமில் யூ மே ஐ திங்க் ஜெய ஆல் ஆஃப் அஸ் விஜய் சாந்தி சாந்தி எல்லாருமே நல்ல படங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் ஐ திங்க் அந்த தெலுங்கு படங்கள் போனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் அது கான்சன்ட்ரேஷன் வசமோ ஏன்னா லாங்குவேஜ் தெரியாது ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து அது மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அதில் இருந்து ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்லோலி இவால்விங் ஆஸ் அன் ஆக்டர் உங்களுடைய டேலண்ட் உங்களுடைய ஹெரிட்டேஜ் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃப்ரெண்டு நீங்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்கீங்க நிறையா பேருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணலாமா ஃபேமிலிலேருந்து அப்படியே கொடி கட்டி பிறந்த பிறந்தவர்கள் பத்மினி அம்மா லலிதா அம்மா அண்ட் உங்கள் அம்மா ராகினி எங்களுக்கு நெய்பர் வேற எங்கள் மணிசாரோட ஃபேமிலியோட ஆப்போசிட் ஹவுஸில் இருந்தவங்க ஸோ டெல்மி அபவுட் ராதிகா என் எப்படி நீங்களும் ராதிகாவும் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸு எப்பவுமே ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஒரு ஆள் குவைட்டாக இருப்பாங்க ஒரு ஆள் ரொம்ப யூனோ ஃபன்னியாக பாய்ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க நானும் ராதிகாவும் வெரி ரொம்ப ரெண்டும் ஒரே சிம்பிளர் பீப்புள் ஆமாம் ராதிகாட்டுக்கு <laughs> 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 so adu madri ad romba i think uh,
அது ராதிகா தான் தேங்க் யூ லக்ஷ்மி ஃபார் ஜாயினிங் தேங்க் யூ ஃபார் தேங்க் யூ சோ மச் ஹேவிங் மீ ஹியர் அண்ட் பை ராதிகா சோ ஸ்நேகிதர்கள் கூடினால் வந்து நிறைய சந்தோஷங்கள் வெளிப்படும் அதை நம்ம பார்த்தோம் இன்னொரு ஸ்நேகிதர் வந்து ஸ்கிரீன்ல இருந்து விஷ் பண்ண போறார் ஏன்னா அத்தனை ஸ்நேகிதர்கள் ஸ்நேகிதிகள் ராதிகாக்கு முக்கியமான ஸ்நேகிதர் அப்படிங்கிறவர் வந்து தமிழ்நாட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியோட சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவாஜி அவர்களின் புதல்வன் அவர் வந்து ராதிகா பத்தி ஸ்கிரீன்ல என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கடந்து வந்த பாதையை பார்க்க விருப்பமே இல்லாத என்னுடைய அருமை தொழியான ராதிகாவுடைய வாழ்க்கை அதுவும் வெற்றி பாதையை வந்து மெதுவாக அப்படி அளந்து அளந்து போயிட்டுருக்கோம் ஒவ்வொரு மைல்கல்லும் ரொம்ப அனுபவம் வந்து சுகமான அனுபவமாக இருக்குது ராதிகாவுக்கு இல்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸே ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ராதிகா தான் பிரபு அவங்கள பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம் ராதிகா மேடம் நம்ம தமிழ் திரை உலகத்துக்கு கிடச்ச ஒரு பொக்கிஷன்னே சொல்லலாம் நாங்களாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமில் தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தோம் நான் முதல் முதல்ல வந்து ராதிகா அவர்களை நீதிபதின்னு ஒரு படத்தில் வந்து எனக்கு ஜோடியாக நடித்தாங்க அப்போ வந்து அப்பா அடிக்கடி கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்னடா இங்கு தமிழ் பேசுகிற நீ ஒரே இங்கிலீஷ் ஸ்டைலே இருக்கடா அப்படின்னு அப்போ இவங்க வந்து சேர்ந்தாங்க ஓஹோ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இப்படி தானா அப்படின்னு சொல்லி அப்பா வந்து ஆரியா மேடம் வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்பாவே பார்த்து அவங்க நடிப்பை வந்து ரசிக்கும்படி அளவுக்கு அருமையான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா ராதிகா அவர்கள் நான் அவங்க கூட நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நல்ல நடிகர் மட்டும் இல்லாமல் அப்பாறு மட்டும் நாங்கள் வந்து நல்ல ஒரு நட்பு இருக்குது நம்மக்குள்ள நட்பு வந்து இப்போ இப்போ இல்லை அவங்க அப்பா காலத்துலேருந்து வந்து இந்த குடும்பத்தோடு ஒரு பெரிய நட்பு இருக்குது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதிக அவர்கள் நான் அவங்க கூட பல படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க கூட நடித்த படங்கள் அத்தனைமே சுவாரஸ்யமான ஒரு அனுபவம் அண்ட் நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நானும் வந்து அப்போ வந்து புது ஆர்டிஸ்ட்டு இவங்க வந்து இப்போ நான் நடிக்கும் போதே வந்து பல பெரிய ஹீரோ கூட தான் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வந்து அவங்கக்கிட்டையும் நான் வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி அண்டு இந்த ஒண்டர்ஃபுல் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ராதிக அவர்கள் இவங்க வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நான் அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் பிரபு மட்டும் இல்லை அவர் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் நிறையா பேர் நடிச்சிங்க கமல் கூட நடிச்சிருக்கீங்க ரஜினி கூட நான் வந்து கமல் ஐ டோன் நோ உங்கள் நீங்களும் கமல் நடிக்கும்போது நான் பார்த்ததில் ஜாஸ்தி பட் ரஜினி உங்கள் கூட நடிக்கும்போது அவரை வந்து நான் முதல் படத்தில் கேமரா ஸ்டண்ட்டாக அவரை பார்த்தேன் எல்லாட்டையும் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் தான் இருப்பார் பட் ராதிகாரை மட்டும் க்ளோஸ் ஏய் அப்படின்னு பாரு கலாட்டா பண்ணுவார் அந்த ஒரு அந்யோன்யமாக இருப்பீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து அவர் அவர் மாதிரி இமிடேட்லாம் கூட பண்ணுவீங்க நான் அவர்கிட்டயே சொல்லுவேன் அது எப்படி சொல்லுங்களேன் எப்படி அவர் அவர்கிட்ட எப்படி இமிடேட் பண்ணிங்க சொல்லுங்க அவரா அவர் ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு ரஜினி கூட தான் நடித்தேன் போக்ரி ராஜாங்கிற படத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் கமல் கூட நான் ரொம்ப லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் நடித்தேன் ஒரு டென் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் விஸ்வநாத் சார் படத்தில் நான் நடித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நடிக்க வேண்டிய படங்கள் இருந்தது பட் அது என்னமோ இதுக்காக பேர் சொல்லும் பிள்ளையில் நடிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் பேர் சொல்லும் அதுக்கப்புறம் சுவாதி சுவாதி ஆஃப்டர் தட் ஓன்லி நடித்தேன் பட் ரஜினி கூட தான் நான் நிறையா படங்கள் பண்ணுறேன் எங்களுக்கு போக்கிரி ராஜாவில் கூட அவர் அவர் ரொம்ப குவாயிட்டாக இருப்பார் அது அவர் முது மேலே ஏறி நான் ஆடணும் புலியூர் சரோஜாக்கா வந்து நல்லாச்சலம் ஸ்டுடியோல ஞாபகம் இருக்குது முது மேல அப்படி டைவ் அடிச்சு உட்காந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு மூமெண்ட் கரெக்டா அதை உட்காரணும் இல்லைன்னா அவருக்கு அந்த மூமெண்ட் எடுக்க முடியாது அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல அப்புறம் ஒடிஞ்சு சாயந்தரம் வந்தோன்னு அப்படியே கவுந்தடிச்சு படுத்துட்டாரு இன்னும் அவர் யூஸ்வலா எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு அவர் அவர் மாதிரி இமிடேட் பண்ணுவீங்களே ஐயோ அவர் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வரப்போ வந்து ரப்பர் ஸ்லிப்பரோட வந்தார் ஒரு நாள் நான் இப்படியே பார்த்தேன் பார்த்துட்டு கேட்டேன் பெரிய நடிகர் தானே அப்படின்னு சூப்பர் ஸ்டார்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க என்ன அது செருப்பு அதுல இருந்து அவர் எங்க வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் செருப்பை பார்த்து பாருண்ண என்ன பார்த்தாருண்ணா ஐயோ இதை கரெக்டாக போட்டு வந்தேன் அந்த பயம் எப்போ அவரு செருப்பு மட்டும் அவர் ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்தாலும் இப்ப கூட கோச்சடையான் ஷூட்டிங்க்கு லண்டன் போயிருந்தேன் அவங்க கூட நான் அவர் அங்க உட்காந்துட்டு போது ரஜினி ஷூ போட்டிருக்கீங்க இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் அவர் முன்னாடி இமிடேட் பண்ணுவீங்களா என்ன அவர்கிட்ட பயங்கரமா ஏன்னா நாங்க நடிச்ச படம் எல்லாம் வந்து ஏவிஎம் நிறுவ
அவங்க வந்து தமிழ் வந்து கரெக்டாக பேசணும் உச்சரிப்பு கரெக்டாக அவங்க இருக்காங்க அவர் பேச போது என்னுடைய அவர் வந்து அவர் வந்து எதோ ஒரு சீன் சொல்லுவாரு உமா நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ வந்து அவர் நான் வந்து என் டைலாக் எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடிக்கிறது ரஜினி ஒண்ணு ஒழுங்கா சொல்லுங்க இல்லன்னா நீங்க வேற ஏதாவது பேசுங்க ஒண்ணு கரெக்டா பேசல கரெக்டா பேசுங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா அவரு அவர் பாட்டுக்கு அவர் பேசிடுவார் டைலாக் அவங்க அப்படியே நிப்பாங்க டைலாக் பேப்பர் வச்சுட்டு சார் இன்னும் கேட்கல சார் அந்த மாதிரி பேசிக்கலாம் அது பாத்துக்கலாம் அந்த வகையில ஹாப்பி தட் எல்லாருக்கூடயும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இன்ன வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த எயிட்டிஸ் நாங்கள் எல்லாம் ரீயூனியன் பண்ணும்போது எல்லாரும் பார்க்கும்போது அது வந்து நம்ம செப்டம்பர்ல மீட் பண்ண போறோமோ அக்டோபர் அது ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் மாதிரி ஆயிடுது ரெண்டு மாதம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களையும் லிசியை தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் அதை வந்து அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடா அதை வந்து இப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தவங்க ஆரம்பிச்சா கூட பாதையில விட்டுட்டு ஓடி இருப்பாங்கன்னு பட் இட்ஸ் ஐ திங்க் கடைசி லைஃப்ல என்ன இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் ஏன் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் போகும்போது நீங்க நான் சில்க் ஸ்மிதா ஷீஸ் நாட் தேர் அந்த படம் பார்க்கும்போது கூட ஜஸ்டிஃபை ஆல பிகாஸ் அவங்களோட ரியல் கேரக்டர் என்னங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் என்னோட ரிக்வஸ்ட் நீங்க வந்து சில்க் ஸ்மிதா மாதிரியே பேசுவீங்க அந்த ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு அது வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் மிளகா பழம் அது கொஞ்சம் பண்ணி காட்டுறீங்களா அவங்க மாதிரி எப்படி பேசுவாங்க அவங்க சில்க் சில்க் ஸ்மிதா ஷூட்டிங் வந்தோன்னு இந்த படத்துல காட்டின மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆமா அவ்வளவு டிக்னிஃபைட் ரொம்ப டிக்னிஃபைட் எங்கேயோ உட்கார்ந்தாங்கன்னா யாருமே எல்லாரும் ஜொல்லு விட்டுட்டு இருப்பாங்க தவிர யாருமே கிட்ட போக முடியாது அது கிட்ட அந்த கால் மேல கால் அப்படி போட்டு உட்காந்துன்னு எனக்கு இன்னொன்னு யாவும் இருக்கு ஒரு கம்பெனியில வந்து கூப்பிடுறாங்க ஷூட்டிங்க்கு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் வந்து கேட்டாங்க சார் மேடம் பேமெண்ட் நாங்கள் அப்புறம் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் வந்துட்டு நான் எதுக்காக வரணும் நீங்கள் எனக்கு மார்க்கெட் இருக்கும் இன்னைக்கு கேமரா கீழே வைப்பீங்க மேலே வைப்பீங்க நாளைக்கு மார்க்கெட் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நான் வந்து நீ பணம் கொடு நான் வரேன் அப்படிங்க அப்புறம் மிளகா பஜ்ஜியும் என்னமோ யாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அது என்னது அப்படி கேட்டாங்க மிளகா மிளகாவா மிளகாய் மிளகாய்னா என்ன மிளகா இல்லைம்மா அதோட பழம் ஓ மிளகா பழமா ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நாங்கள் வந்து ராதிகா வந்து சில்க் ஸ்மிதாவை இமிடேட் பண்ணுறது சூஸ் பி லைக் அவர் ஃபேவரட் ஃபேவரட் பாஸ்ட் டைம் வாட் லவ்லி டைம்ஸ் யூ ஹேட் எஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் டைம்ஸ் அந்த நிலாவத்தானே உங்களுக்கு பாட முடியும் எனக்கு சுட்டு போட்டாலும் பாடுவாருங்க அப்ப இல்ல நான் பாட வேண்டாம் நம்ம வந்து மியூசிக் இருக்கு நமக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு மியூசிக் தானே வரும் கம் ஆன் மியூசிக் ஆன் அண்ட் ராதிகா வில் ஆக்ட் நவ் நிலாவத்தானே கையில பிடிச்சேன் பாக்கலாமா இந்த ராஜான கேட்கு அப்புறம் பாரதி ராஜா சார் பாணியில் எல்லாரும் செடி எல்லாடும் செடி நாகர்கோயில் வர்ற கார்ல நானும் ராதிகா மட்டும் இருப்போம் கார்ல எல்லா பாட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் நடக்கும் 
அந்த டிரைவர் லெப்ட்ல போறதா ரைட்ல போறதா தெரியாம கஷ்டப்படுவாரு பட் ஷூட்டிங் அண்ட் ஷூட்டிங்ல வந்து நடிப்போம் ஏதோ டைலாக் பேசும் மீதி நேரெல்லாம் இதுதான் இதுதான் எங்களோட வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும் எல்லாரும் வீட்டுல கேரவன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஸோ எல்லாருமே ஜாலியா மரத்தடியில உட்காந்துக்கிட்டு இதுதான் பேச்சு ஓகே அப்படி லைட்டரா இருந்த வாழ்க்கை ஒரு ஆக்டிங் அப்படி இருந்த வாழ்க்கை ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ப்ரொடியூசர் எடுக்கணும் <laughs> 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 ஸோ இது என்னுடைய தொழில் ஐ ஆல்வேஸ் தாட் இது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் சரி ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு அதாவது இப்போல்லாம் ஷூட்டிங் போனால் எனக்கு என்னமோ பெரிய லக்ஸுரி இல்லை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் பேட் ஹாலிடே மாதிரி இல்லை ஆக்டிங் போன சத்தியமாக சொல்கிறேன் நாங்கள்லாம் வந்து என் டேரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பெரிய ஒரு வணக்கத்தை சொல்லி என்னை இவ்வளோ வருஷம் அவங்க வந்து டாலரேட் பண்ணுறதுக்கு ரியலி ப்ரொடியூசராக இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஸோ பிஸ்னஸில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் வந்து அம்மா வந்து நிறைய உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்கினாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் சில சமயம் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசலில் வந்து நீங்கள் வித்திருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் லாட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட்காக நிறையா வித்திருக்கீங்க கவலையே படாமல் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அதே மாதிரி ஹெல்த்லேயும் ஒரு சரியான லோ ப்ர பிளட் ப்ரெஷர் கேஸ்னால் ராதிகா தான் ஐயோ மனோபாலா ரொம்ப வருது பார்த்துப்பா ஆமாம் ஃபெயிண்ட் பார்த்திமா ஐயோயோ திடீர்னு இந்த பொண்ணு மயக்கம் போட்டு விழுந்துரும்பா அப்புறம் வாயில் வந்து சர்க்கரை அடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் சுகர் அடைக்கணும் உங்களுக்கும் ஜெயசுதாக்கும் அப்படின்னு ஸோ ஹெல்த்லேயும் தர் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஒர்க் ஃபேமிலிலேயும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் பிஸ்னஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ரியலி தெரியாது பட் பிஸ்னஸில் வந்து நான் வந்து ஐநோ நான் சில டைம் நான் நினச்சி பார்ப்பேன் இவ்வளோ நான் சம்பாரித்து தெர் வாஸ் அ டைம் என் ஐ ஹேட் நத்திங் என் கையில் எதுவுமே இல்லை பட் திருப்பியும் நான் வேலை செஞ்சு ஏதோ மைண்டில் ஒரு நம்பிக்கை இட் வில் பி ஓகே நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுவும் தாண்டுப்போம் இதுவும் கடந்து போவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை என் எனக்குள்ளே எப்போவுமே இருக்குது அது வந்து திமுன்னு சொல்லலாம் தைரியம்னு சொல்லலாம் பட் நான் தைரியம்னு சொல்லிக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு திமுறுங்கிறது கிடையாது பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் வெரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டை தான் என்னுடைய ப்ரைவேட் ஹெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னுடைய கஷ்டம் வந்து என அது என்னமோ எனக்கு பழகி போச்சு எனக்கு அது பகிர்ந்து கொள்ள முடியல யாருடைய பகிர்ந்து கொள்ள முடியல என்னால் அதான் சால்வ் பண்ணுறேன் சால்வ் பண்ணுறேன் ஒரு டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக மீட் பண்ண போகிறேன் நாளைக்கு ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் எனக்கு ஃபோன் வந்தது நாங்கள் அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ண படம் ஜகுபாயங்கிற படம் வந்து இன்டர்நெட்டில் போயிட்டுருக்குன்னு ஒரே அதாவது ஒரு ஒன் ஹவரில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் க்ரோஸ் அப்படியே வாஷ் அவுட் ஒரு ஒன் ஹவர் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படியே உட்காந்துட்டேன் ஐ மீன் ஐ வாஸ் திங்கிங் எப்படி எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க எனக்கு இப்படி பண்ணுறாங்களா இல்லாட்டி என்ன எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே புரியல பட் அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த ரியலைஸ் ரியாலிட்டி வந்து என்னை வந்து தாக்கும் போது தான் சரி ஓகே அப்படின்னு நினச்சி பட் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராங் சொன்னீங்கன்னா ஏன் என்னை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஷரத் தான் அவர் ஹி ஹஸ் பீன் அ பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் டு மீ அவர் இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சொல்கிற நான் ஸ்ட்ராங் பர்சனே கிடையாது இப்போ ஐ பிகம் ரொம்ப டிபெண்டன் ஆகிட்டேன் ஷரத் மேலே ஏன்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி போய் நின்றுடுவார் இப்போ நான் பார்த்துக்கிறேன் எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் நீ போ நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படியே ஆகிட்டார் நீ எதுலேயும் தலையிடாத நீ போ அப்படின்னு பட் பிகினிங் ஸ்டேஜில் வந்து அவரே சொல்லியிருக்காரு நீ இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கிறது நீ இருந்துட்ட இனிமேல் நீ இருக்காது நீ வந்து இப்போ நவ் யூ டேக் அ பிரேக் ஐ வில் பி ஸ்ட்ராங் ஃபர் யூ அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு பக்கம் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தாலும் ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது உங்களுடைய ஸ்டாஃப் உங்களோட ட்ரஸ்ட் வர்தி பீப்புள் அரவுண்ட் யூ அப்படி இருக்கிற சுபா வெங்கட் உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அரு உங்களை வந்து ஆட்டோகிராஃபில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி மேடம் பற்றி வந்து நேர்களுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் விமன் அது மாதிரி வந்து ஒரு இவ்வளோ மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு நடிகை வந்து தமிழகத்தில் நான் பார்த்தது கிடையாது எனக்கு வந்து ராதிகா மேடம்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டாக்கா அவங்களோட மன வலிமை அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அப்படி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தவறு நடந்துருச்சு ஒரு தோ சின்ன ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு ஒரு தோல்வியை சந்திச்சிட்டோம்
அது வந்து எனக்கு பிடிக்கும் எப்படியாவது வின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த தன்மை வந்து எனக்கு வந்து அவங்க கிட்ட பிடிச்ச ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நல்ல குணம் அது வந்து எல்லா உமன் கிட்டையும் இருக்கணும் அண்ட் பெண்கள்னாக்கா அவங்க கிரியேட்டிவா இருந்தாக்கா எந்த விதத்துலயாவது அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இன்னொரு குணம் இதெல்லாம் தான் வந்து எனக்கு உங்ககிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது நீங்க டைரக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் நீங்க எழுதி பார்த்துருக்கோம் நீங்க வந்து கிரியேட்டிவா ஸ்டோரி சொல்லி பார்த்துருக்கோம் நீங்க வந்து பிரமாதமா சமைப்பீங்க அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நாங்கெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அதெல்லாம் தெரியும் ஆனா நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு செஞ்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது என்னன்னா நீங்க பாடி நான் கேட்டதே எட்டு ஒன்பது வருஷமா உங்க கூடவே இருக்கும் ஆனாலும் வந்து நீங்க ஹம் பண்ணி கூட நான் கேட்டது கிடையாது ஐ திங்க் இந்த ஷோல ஒரு சின்னதா ஒரு பாட்டு பாடி அதுவும் நீங்க பண்ணல அப்படின்ற குறை இல்லாம பண்ணுங்க சுபா வெங்கட்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் சாங் நீங்க பட பண்ணுங்க உங்க வீட்டில் ரெண்டு பீப்புள் ஹூ ஆர் ரியலி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொன்னீங்க உங்களை தவிர நீங்க அதை தவிர ரெண்டு பேருமே அதில் ஒருத்தங்க வந்து இப்போ வர போறாங்க உங்களுடைய அம்மாவான கீதா கீதா ஆண்டி சியர் கீதா ஆண்டி பிளீஸ் காம் ராதிகா பத்தி நிறைய விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க எங்கிட்ட இன்னும் பிரச்சனை இருக்கிற சமயத்துல எல்லாம் கூட எங்கிட்ட சொல்லுவீங்க நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இப்பதான் ஆண்டி நீங்க ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கணும் ராதிகா ஒரு கிரேட் ஆக்ட்ரஸ் மட்டும் இல்லை இவ்வளவு பெரிய பிஸ்னஸ் உமனா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கர்வப்பட வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க எவ்வளவு கர்வமா இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்க பாக்கிறது பேசுறது ஜோக் பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பேன் பட் தான் கிட்டு இருக்க அந்த திறமை வெளியே காட்ட மாட்டேன் பார்த்தா தொஜோ மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ராங் பீப்புள் உங்க ஃபேமிலியில முதல்ல கீதா ஆண்டி அப்புறம் தான் வந்து ராதிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் அவங்க கிட்ட இருந்தா நாங்க கத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா வந்து நிறைய நாங்க பார்க்கல அம்மா தான் எல்லாமே எங்களுக்கு நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் எந்த விதத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப கர்வம் ஒரு மகளாவா ஒரு நடிகையாவா ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆவா இல்ல டெலிவிஷன் பர்சனாலிட்டி ஆவா இல்ல ஒரு ஒய்ஃப் ஆவா இல்ல அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு அம்மாவாவா எது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கர்வம் நடிச்சுப்படின்னு <laughs> சொல்லுவேன் <laughs> 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 எப்பவுமே எது சொன்னாலும் ஆ எனக்கு முடியாது எனக்கு எனக்கு வராதுன்னு தான் சொல்லும் டான்ஸ் பண்ண எனக்கு வராது அப்படின்னும் ஸோ எல்லாமே லைஃப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஏஜ் வரக்குள்ள ஓவராகவே தெரியும் யங் ஏஜோட கொஞ்சம் வயசானால் தான் எல்லாமே தெரியும் ஸோ ஆஸ் அ மதர் ஆஸ் அ ஒய்ஃப் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் எவ்ரி திங் ஷீஸ் மேனேஜ் ராதிகா அவங்களோட அனுபவங்கள் எல்லாம் எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப சுகமான ஒரு அனுபவமா இருந்தது தேங்க்யூ ராதிகா தேங்க்யூ வண்டர்ஃபுல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ரியலி டச்ட் ரியலி ஹாப்பி பிகாஸ் இன்னைக்கு நைட் போயிட்டு ராத்திரி தூங்கும் போது சில விஷயங்கள்லாம் திரும்ப ஓடும் நம்ம மனசுக்கு அதுதான் வந்து எங்களோட நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே ஒரு நைட் மட்டும் இல்லை நிறைய நாட்கள் உங்களுடைய நினைவுகள் வந்து எங்க மனசுல வந்து நிச்சயமா ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு அவங்களுக்கு பர்த்டே கொடுத்த உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி 